সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্লাসরুমের এই অনন্য আয়োজনে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি শেয়ার ইস্যুর অধিহার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শেয়ার অধিহারের অবহার সংক্রান্ত একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব তাহলে চলো প্রশ্নটি দেখা যাক দেখো এখানে একটি অঙ্ক আছে অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি দশ টাকা করে এক লক্ষ শেয়ার ইস্যুকৃত মূলধন দশ পার্সেন্ট অবহারে অনুমোদিত মূলধনের আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ অনুমোদিত মূলধন যা ছিল তার আশি পার্সেন্ট শেয়ার পরিচালনা পর্ষদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইস্যু করেছে দশ পার্সেন্ট অবহারে কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট বেশি আবেদন পেয়েছে অর্থাৎ যা ইস্যু করেছিল তার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট বেশি আবেদন পেয়েছে ইস্যুকৃত সম্পূর্ণ শেয়ার বন্টিত হয়েছে এবং অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে এছাড়াও আবলেখকের দস্তুরি বাবদ শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা করে প্রদান করা হয়েছে এখানে দেখো আমাদের করণীয়ের মধ্যে যদি দেখি তাহলে যেটা পাবো সেটি হচ্ছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত আমাদের আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত শেয়ার প্রতি অবহার এবং মোট অবহারের পরিমাণ কত এবং অবল মোট অবলক্ষকের দস্তুরি কত এগুলো আমাদের ক নম্বরে আসতে পারে খ নম্বরে হচ্ছে প্রয়োজনীয় যাবেদা দাখিলা দাও এবং গ নম্বরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী করো তাহলে চলো আমরা কোশ্চেনটি সলিউশন করে ফেলি আমাদের প্রথমেই ক নম্বরে বলেছে যে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত আমরা জানি ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা হচ্ছে অনুমোদিত শেয়ারের আশি পার্সেন্ট তাহলে আমরা যেটা পাবো ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা অনুমোদিত শেয়ার ছিল এক লক্ষ এর আশি পার্সেন্ট আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে আশি হাজার শেয়ার এরপরে আমাদের যেটি চেয়েছে সেটি হচ্ছে আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত দেখো এখানে বলা আছে আবেদন পেয়েছে ইস্যুকৃত শেয়ারের চেয়ে পাঁচ পার্সেন্ট বেশি তাহলে আমরা যদি বের করি তাহলে পাবো আবেদনকৃত শেয়ার সংখ্যা আশি হাজার প্লাস আশি হাজারের পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট বেশি আবেদন পেয়েছিল তাহলে আমরা যেটি পাব সেটি হল চুরাশি হাজার শেয়ার যদি আমরা পরবর্তী রিকোয়ারমেন্টে যাই তাহলে আমরা দেখব যে শেয়ার প্রতি অবহার কত এখানে আমরা যদি দেখি শেয়ার প্রতি অবহার তাহলে পাব এখানে দেখো একটা শেয়ারের দাম হচ্ছে দশ টাকা এবং অবহারের পরিমাণ হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তাহলে শেয়ার প্রতি অবহার হবে দশ টাকার দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এক টাকা এবং মোট অবহার হবে ইস্যুকৃত শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রতি অবহার সুতরাং আশি হাজার টাকা পরবর্তী রিকোয়ারমেন্টে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মোট দস্তুরির পরিমাণ কত এখানে দেখো যে মোট দস্তুরি পরিমাণ হচ্ছে দিয়েছিল যে শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা করে দেবে আমরা জানি শেয়ার বিক্রি করেছে আশি হাজার অর্থাৎ যা ইস্যু করেছিল তাই বিক্রি করেছে তাহলে এখানে অবলক্ষকের দস্তুরি কত পাব অবলক্ষকের দস্তুরি পাবো আশি হাজার ইন্টু পঞ্চাশ পয়সা তাহলে আমরা পাবো যেটি সেটি হলো চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এই ছিল আমাদের ক নাম্বারের অর্থাৎ ক নাম্বারে সবগুলো আসবে না যে কোনো একটা আসতে পারে যে শেয়ারের সব শেয়ারের সংখ্যা কত শেয়ার ইস্যুর সংখ্যা কত আবেদন কৃত শেয়ারের সংখ্যা কত শেয়ার প্রতি অবহার কত মোট অবহারের পরিমাণ কত অথবা অবলয়কের দস্তুরির পরিমাণ কত এটি আমাদের প্রথমে ক নাম্বারে আসতে পারে এবার আমরা যে রিকোয়ারমেন্টটি করব সেটি হচ্ছে খ নম্বর প্রয়োজনীয় যাবেদা দাখিলা দেখো এখানে দেখো আমরা আগেই বলেছিলাম যে প্রয়োজনীয় যাবেদা দাখিলা দেওয়া হয় যে জায়গার থেকে আবেদন পাবে সেখান থেকে তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের যে যাবেদাটি হবে সেটি হচ্ছে শেয়ার আবেদনের যাবেদা তাহলে শেয়ার আবেদনের যাবেদা কি ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এখানে দেখো আমরা আবেদন পেয়েছিলাম চুরাশি হাজার শেয়ার এবং এক টাকা অবহারে শেয়ারের দাম হয় নয় টাকা তাহলে যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের আসবে সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা 
এরপরে আমরা যে জাবেদাটি দিব সেটি হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ার ফেরতের জাবেদা আমরা ফেরত দিব চার হাজার অতিরিক্ত চার হাজার পেয়েছিলাম তাহলে অতিরিক্ত ফেরতের জাবেদা হয় এটার উল্টা অর্থাৎ শেয়ার আবেদন ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখানে দেখো আমরা চার হাজার শেয়ার পেয়েছি অতিরিক্ত পেয়েছিলাম নয় টাকা করে নিয়েছি সো নয় টাকা করে ফেরত দিব তাহলে কত হয় ছত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আমরা যে জাবেদাটি দিব সেটি হচ্ছে যে আমাদের যতটি শেয়ার বিক্রি করেছি সেটাকে মূলধনে স্থানান্তর করব আমরা ইস্যু করেছিলাম আশি হাজার বিক্রিও করেছি আশি হাজার সো আমরা এখানে যে জাবেদাটি দিব সেটি হলো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট যেহেতু অবহার আছে শেয়ার অবহার ডেবিট এবং শেয়ার মূলধন ক্রেডিট এখানে দেখো আমাদের শেয়ার আবেদন আসবে আমরা আশি হাজার শেয়ার নয় টাকা করে কত হয় সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা আবেদন পেয়েছি শেয়ার অবহার আশি হাজার শেয়ার এক টাকা করেছিল সো আসবে আশি হাজার টাকা এবং শেয়ার মূলধনে যাবে মূলধন বললে অলওয়েজ ফেস ভ্যালু যায় অর্থাৎ দশ টাকা করে দশ টাকা করেই যাবে তাহলে আশি হাজার শেয়ার ইন্টু দশ টাকা কত হবে আশি হাজার আট লক্ষ টাকা এখানে দেখো আমাদের আমরা শেয়ার আবেদনের জাবেদা দিয়েছি অতিরিক্ত ফেরতের জাবেদা দিয়েছি আমরা মূলধন স্থানান্তরের জাবেদা দিয়েছি আমাদের আর একটি জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অবলেখকের দস্তুরি এখানে বলা আছে শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা করে অবলেখকের দস্তুরি দিয়েছি অবলেখকের দস্তুরি যেহেতু আমরা এখানে টাকায় দিয়েছি সুতরাং জাবেদাটি হবে অবলেখকের দস্তুরি ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখানে কত হবে আশি হাজার শেয়ার পঞ্চাশ পয়সা করে সুতরাং চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এই হলো আমাদের জাবেদা আশা করি জাবেদা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হবে না এবার আমরা যে রিকোয়ারমেন্টটি দেখবো সেটি হচ্ছে গ নম্বর আর্থিক অবস্থার বিবরণী তাহলে চলো আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা দেখে আসি আমাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রথম যে জিনিসটি আসবে সেটি হলো সম্পদ সমূহ সম্পদ সমূহের মধ্যে যেহেতু এখানে কোনো স্থায়ী সম্পদ নাই সুতরাং শুরুতে যেটি আসবে সেটি হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের মধ্যে আমরা জানি যাই ব্যাংক জমা ব্যাংক জমা এখানে কত টাকা হবে দেখো আমরা ব্যাংক জমা আবেদনে পেয়েছিলাম সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা যেখান থেকে আবার অতিরিক্ত ফেরত দিয়েছিলাম ছত্রিশ হাজার টাকা এবং শেয়ার অবলোককে দস্তুরি বাবদ দিয়েছিলাম আরও চল্লিশ হাজার টাকা এগুলো যদি আমি যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমি যেটি পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা এরপরে আমাদের পরবর্তী যে শিরোনাম আসবে সেটি হলো অসমন্বিত ব্যয় অসমন্বিত ব্যয়ের আন্ডারে যা যাবে তা হচ্ছে আমাদের শেয়ার অবহার শেয়ার অবহার ছিল আমাদের আশি হাজার টাকা এবং অবলেখকের দস্তুরি অবলেখকের দস্তুরি ছিল আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা যেটি পাবো সেটি হলো আট লক্ষ টাকা এটি আমাদের মোট সম্পদ এবার আমরা যদি যাই দায় ও মালিকানা সত্তর পাস শুরুতেই যেটি আসবে সেটি হলো শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধনের মধ্যে শুরুতেই যেটি আসে সেটি হলো অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধন কত ছিল প্রতিটি দশ টাকা করে আমাদের এক লক্ষ শেয়ার অর্থাৎ 
আমাদের দশ লক্ষ টাকা এরপরে আমাদের ইস্যুকৃত বিলিখিত ও আদায়কৃত মূলধন সেম যেহেতু আমরা আশি হাজারই ইস্যু করেছি আশি হাজারই বিলি করেছি এবং আশি হাজারই আদায় করেছি এটি হবে প্রতিটি যেহেতু মূলধন বলেছি অলওয়েজ ফেস ভ্যালু প্রতিটি দশ টাকা করে আশি হাজার শেয়ার আমরা যদি পাই তাহলে আমরা পাবো আট লক্ষ টাকা যদি আমরা যোগ করি আট লক্ষ টাকা মোট মালিকানা সত্ত্ব এটি হচ্ছে আমাদের আর্থিক বিবরণী হলে আমরা দেখো আর্থিক বিবরণীতে প্রথমে আসবে চলতি সম্পদ দেন অসমন্বিত ব্যয় টোটাল যোগ ফল আসবে আট লক্ষ টাকা এবং দায়ো মালিকানা সত্ত্বের পাশেও আমাদের মোট যেহেতু আট হাজার আট লক্ষ শেয়ার আট হাজার শেয়ার আশি হাজার শেয়ার বিক্রি করেছি সুতরাং আমাদের দশ টাকা করে আসবে আট লক্ষ টাকা দুই পাশ মিলে যাবে আশা করি সবাই ভালো বুঝতে পেরেছ আশা করি অবহার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না যদি এর পরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাও আমরা যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সে পর্যন্ত ভালো থেকো